ಒಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾತಿಡುವಾರ್ ಕೆರುಬಯಾಲೆ ಕಾಕುಂ ಕರಂಗಳ್ ಒಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾತಿಡುವಾರ್ ಕೆರುಬಯಾಲೆ ಅಲ್ಲೆಲೋಯ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಅಲೈಗಳೈ ನಾನ್ ತಾಂಡಿಡುವೆ ಅಲ್ಲೆಲೋಯ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಅಲೈಗಳೈ ನಾನ್ ತಾಂಡಿಡುವೆ ನಂಬುವೆ ಯೇಸುವೈ ನಂಬುವೆ ಯೇಸುವೈ ನಂಬಿವಾ ಯೇಸುವೈ ನಂಬಿವಾ ಯೇಸುವೈ ನಿಂದನೈಗಳ್ ಪೋರಾಟ ಬಂದು ನಿಧಿಯಿಂದೇವನ್ ತಾಂಗಿನಾರೆ ನಿಂದನೈಗಳ್ ಪೋರಾಟ ಬಂದು ನಿಧಿಯಿಂದೇವನ್ ತಾಂಗಿನಾರೆ ನೇಸ ಕೋಡಿ ಎನ್ಮೇಲ್ ಪರಕ ನೇಸರೋ ಮಕ್ಕಾಯ್ ಜೀವಿಟ್ಟಿಡುವೆ ನೇಸ ಕೋಡಿ ಎನ್ಮೇಲ್ ಪರಕ ನೇಸರೋ ಮಕ್ಕಾಯ್ ಜೀವಿಟ್ಟಿಡುವೆ ನಾಂಬುವೆ ಯೇಸುವೈ ನಾಂಬುವೆ ಯೇಸುವೈ ನಂಬಿವಾ ಯೇಸುವೈ ಇಂದಯ ವೇದ ಪಗುದಿಕಾಗ ನಾವು ಸಂಗೀತದಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ನೂಚಿ ಮೂಂಡಾದ ಸಂಗೀತೆ ನಾವು ತಿರುಪಿಕೊಳ್ಳುವೋ ನೂಚಿ ಮೂಂಡಾದ ಸಂಗೀತಂ ಐದಾವದು ವಸನತೆ ವಾಸಿತ್ತು ನಾವು ಜಪಿಪೋ ಯಾವ್ದು ಎಡತಿನಾಕ ವಾಸಿನಿ ನೂಚಿ ಮೂಂಡ್ರು ಐದಾವದು ವಸನಂ ನನ್ಮೈನಾಲ್ ಉನ್ ವಾಯಿ ದೃಪ್ತಿಯಾಗುಗಿರಾರ್ ಕಳುಗಿಕ್ಕೆ ಸಮಾನಮಾಯ್ ಉನ್ ವಯದು ತಿರುಂಬ ಬಾಲ ವಯದು ಪೋಲಾಗಿರದು ನನ್ಮೈ ನಾಲ್ ಉನ್ ವಾಯೈ ತಿರುಪ್ತಿಯಾಗುಗಿರಾರ್ ಕಳುಗಿಕ್ಕೆ ಸಮಾನಮಾಯ್ ಉನ್ ವಯದು ತಿರುಂಬ ಬಾಲ ವಯದು ಪೋಲಾಗಿರದು ನಾವು ಒರು ಸೇಜೆ ಒಬ್ಬನು ಎಂಗಳು ಮಿಗು ಮರಿಯಮಾಯ್ ನೇಸಿಕರ ಎಂಗಳ ಅನ್ಬಿನ್ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ಇಂದ ಅಂದು ಬರೆಯಪ್ಪ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಟೆಲಿ ಪ್ರೇರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಕಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ನಂದಿ ಸಲ್ಲುತ್ತುಕ್ರೋ ಅಂದವರೆ ಇಂದ ಜಬ ಐಕ್ಯತೆ ಮೂಲಮಾಗ ಅಂದವರೆ ವಾರ್ತೆಗಳೇ ಅಂದವರೆ ಪಗಿಂದುಕೊಳ್ಳ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕರಬೇಕಾಗ ನಂದಿ ಸಲ್ಲುತ್ತುಕ್ರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೊಂದು ವಾರ್ತೆಗಳ ಧ್ಯಾನಿಕಂ ಬಳುದು ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಗಳ ಮಧ್ಯಲೇ ಇಡೆಪಡೆಂದ ನೀವು ಜಪಿಕ್ರೋ ಒಂದು ಕರುಬೆನ್ ಕರಂ ಎಂಗಳ ಮಧ್ಯಲೇ ಇರಬಹುದಾಗ ಇರೆಂಗಳ ಕುಂಬಡೆ ಮನ್ನಾವೈ ಪಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಹಿತ ತಾರಮ್ ಎಂದು ವೇಂಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವ ನಾಮದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳು ನಾವು ಅಪ್ರಪಡುತ್ತುಗಳು ಕರುಬೆನ್ ಕರಂಗಳೋ ಕೂಡ ಇರಬಹುದಾಗ ಅಂದವರೇ ನಾಮ ಮಹಿಪಡುತ್ತಿನ ಕರ್ತಾವೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಜಿ ಮಂಡಾಡುಗಳು ಪಿದಾವೇ ಆಮೇ 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 ಕರ್ತೃಡೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನನ್ಮೈ ನಾಲ್ ಉನ್ ವಾಯೈ ದೃಪ್ತಿ ಆಗುಗಿರಾರ್ ಕಲುವಿಗೆ ಸಮಾನಮಾಯ್ ಉನ್ ವಾಯದು ತಿರುಂಬ ಬಾಲವ ಇದು ಪೋಲಾಗಿರದು ಇಂದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಮಿಯಾನ ಒಂದು ವಸನಮಾಗ ಇರುಕಿರದು ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ವಸನಮೂ ಕೂಡ ರೆಂಡು ವಿಧಮಾನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೇ ಕರ್ತರ್ ಇಂಗೆ ನಮಗೆ ಚೊಲ್ಲುಗಿರಾರ್ ಮೊದಲಾವದು ನನ್ಮೈ ನಾಲ್ ಉನ್ ವಾಯೈ ತಿರುಪ್ತಿ ಆಗುಗಿರಾರ್ ಎಂದು ಆಂಡವರು ಚೊಲ್ಲುಗಿರಾರ್ ರೆಂಡಾವದು ಕಲುವಿಗೆ ಸಮಾನಮಾಗ ಉನ್ ವಯದೈ ತಿರುಂಬ ಬಾಲ ವಯದೈ ಪೋಲ ಮಾಟ್ರೆ ಎಂದು ಆಂಡವರು ಉರೈಕಿರಾರ್ ಮೊದಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಪೋ ನನ್ಮೈ ನಾಲ್ ಒಂದು ವಾಯ ತಿರುಪ್ತಿ ಆಗಿರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ್ಟೆ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಯು ವಿತ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಯು ವಿತ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೋ ದಟ್ ಯುವರ್ ಯೂತ್ ಇಸ್ ರೆನ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಈಗೋ ಅಪ್ಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಮಿಯಾನ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಇದು ಅದು ಕರ್ತರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಡೆಯ ಆತ್ಮಾವೈ ನಮ್ಮೈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಮಾನ ಕಾರ್ಯತನಾಲೂ ಆಂಡವರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲವರಾಗಿ ಇರುಕಿರಾರ ಎಂದು ಇಂದ ವಾರ್ತೆ ಸೊಲ್ಲುಗಿರದು ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉಲಗತ್ತಿಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಂ ಬಳುದು ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಿಲ ಇರಕಕೂಡಿದಾನ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲತಲ ಬಡತಾ ಒಂದು ಇರಂದಿರಪೋ ಯಾವುದು ಒಂದು ವಳಿಗಳಿಲೆ ನೆರೆಯ ವಳಿಗಳಿಲೆ ತನ್ನ ದೃಪ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡಂ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಅದು ಕಡೆಸಿಲ ಕೂಡಾಮಲ್ ಹೋಗಿರದು ಅದೊಂದು ವಳಿಗಳೈ
உடை நாளை திருப்தியாக வேண்டும் என்று ஒரு சாரார் ஓடுகிறார்கள் உடை நாளை அல்லது இன்னும் தண்ணீர் நாளை திருப்தி ஆக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு வறட்சி தண்ணீரே இல்லை தண்ணீர்னால வந்து திருப்தி ஆகணும் இன்னைக்கு மக்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இருப்பிடம் இல்லை இருப்பிடம் இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு திருப்தி இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க இதெல்லாம் செய்வதற்கு அட்லீஸ்ட் வந்து பணமாவது வேணும் உணவு உணவு உடை தண்ணீர் இடுப்போம் இப்படிப்பட்ட அந்த பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு நினைச்சோம்னாக்கா அதை செக்யூர் பண்றதுக்கு வந்து கையில வந்து பணம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லாம பல தலைமுறைகளுக்கும் வந்து இன்னைக்கு சொத்து சேர்த்து பணத்தை வந்து குவியல் குவியலா வந்து சேர்த்து வச்சவங்களுடைய நிலைமையில நமக்கு என்ன 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 நல்லவே தெரியும் ஒரு சின்ன ஒரு அரசாணையினால வந்து அவங்களுடைய அவ்வளவு கோடிக்கணக்கான பணங்கள் மூட்டை மூட்டையா சேர்த்து வச்ச பணங்கள் எங்கெங்கேயோ பதுக்கி பதுக்கி வச்ச பணங்கள் எல்லாம் என்ன ஆச்சு வெற்று காயங்களாக ஆகி போயிட்டு கடைசியில நோட்டுகள் வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்கும் பொழுது அவங்க வெற்று காயங்களாக ஆகிவிட்டது ஸோ பணத்தினால திருப்தி ஆக வேண்டும் என்று நினைச்சவங்களுடைய கெதி எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதோ கெதியாக மாறிவிட்டது அன்றைக்கு சில சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க உலகத்தில் இன்பத்தி நாள போய் நல்லா வந்து அப்படி திருப்தியாக இருந்தோம்னாக்க நல்லா இருக்கும் நம்மளோட ஆத்தமா நல்லா திருப்தியா இருக்கும் எந்த ஒரு கவலையும் இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுல வந்து போய் நம்ம பணங்களை நேரத்தை எல்லாம் செலவிட்டு அவங்க திருப்தியாக நினைக்கிறாங்க குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்க மதுபானத்துக்கு செலவு வந்து போயிடுறாங்க சாதாரண வந்து ஒரு நூறு எம்எல் வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நூறு எம்எல்ல வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சாராயத்தை குடிச்சாங்கன்னாக்கா வந்து ஒரு திருப்தி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து போக போக பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து நூறு எம்எல் எடுபடாது அப்படியே ஏற்றிட்டு போக போகத்தான் வந்து அது அந்த திருப்தி வந்து அதிகமாகும் அவங்களுக்கு இரநூறுல தான் அடுத்து அடுத்து முந்நூறுல கடைசியில் வந்து ஒரு லிட்டர் வந்து அவங்களுக்கு குடிச்சாதான் வந்து குடிச்ச மாதிரி இருக்கும் திருப்தி ஆகும் இல்லைன்னா ஆகாது அதுதான் குடிகாரோட நிலைமை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு ஆரம்ப காலத்துல மீன் அதாவது வந்து ரசிக்கப்பட்ட நாட்கள்ல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்ட ஒரு பாஸ்டர் இடத்துல இருந்து ஒரு வெள்ளம் வந்துச்சான் ஒரு வெள்ளம் வரும் பொழுது வந்து ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணனாக்க இந்த வெள்ளத்துல வந்து அடிச்சுட்டு வர்றது பொருள்களை வந்து பாத்துருக்கிறான் அப்போ வந்து ஒரு தூரத்துல வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு பொருள் வந்து நல்லா வந்து மிதந்து வந்துட்டு இருந்தது வந்து தெரிஞ்சிருக்குது அவனுக்கு இது பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு ஏதோ வீட்டுல இருந்து ஒரு பொருள் நல்லா வந்து அடிச்சுக்கிட்டு வருது வெள்ளத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அந்த வெள்ளத்துக்குள்ளால வந்து போயிட்டு அந்த வந்த பொருளை வந்து நல்ல தாவி சேர்த்து கட்டி பிடிச்சிட்டான் போல இருக்குது கடைசியில இவன் பிடிச்சிட்டான் கடைசியில வந்தா பார்த்தா வந்து அது ஏதோ அந்த வெள்ளத்துல வந்து ஒரு மிதந்து வந்த கரடி போல இருக்குது அந்த கரடி வந்து பாவம் மிதந்து வந்துட்டு இருந்தது வழி தெரியாம வந்து இருந்திருக்குது அது இவன் அந்த கரடிக்கு ஒரு பொருள் கிடைச்சிட்டு இப்ப இந்த மனுஷன் வந்து அவன் அந்த கரடிக்கு ஒரு பொருள் அந்த கரடி வந்து இவன் நல்லா கட்டி பிடிச்சிருச்சு இப்ப அவன் பார்த்து அந்த கரடி கட்டி பிடிச்சது ஐயோயோ எப்படியாச்சும் தப்பிச்சு போகணும்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்த கரடி கிட்ட வந்து எஸ்கேப் ஆக பாக்குறான் முடிவே இல்லை ஆரம்பத்துல வந்து ஆசைப்பட்டு கட்டி பிடிச்சது கடைசியில வந்து இந்த கரடி இவனை கட்டி பிடிச்சது இவன் புரிய விட்ட போதில் அந்த கரடி இவனை விட மாட்டேன்ட்டுச்சு கடைசியில அவன் அந்த வெள்ளத்துல வந்து சாக வேண்டிய ஒரு சூழல இன்னைக்கு அப்படித்தான் வந்து உலகத்தினால திருப்தி உலக இன்பங்களினால சிற்றின்பங்களினால திருப்தி ஆக நினைக்கக்கூடிய மக்களுடைய அந்த நிலைமை வந்து அப்படித்தான் இருக்குது சாதாரணமா வந்து சின்ன ஒரு ஜாலிக்காக வந்து ஆரம் ஆரம்பிச்ச வந்து மதுபான பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப வந்து கடைசியில வந்து அவங்கள வந்து அடிமையாக்கி விடுகிறது அந்த ஒரு ஸ்டார்டிங்ல நூறு இரநூறு முந்நூறு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு லிட்டர் போறது வந்து என்ன காமிக்கிறதுக்கு வந்து அடிமைத்தனம் அடிமைத்தனத்துல போயிடுறாங்க கடைசியில இவங்க விடணும்னு நினைக்கிறாங்க கரடி விடுறாங்க ஆனா வந்து விட முடியல இப்ப இந்த கரடி இவங்களுக்கு இருக்கு கட்டுப்பிடிச்சுக்கிச்சு இவங்க விட நினை நினைச்சிட்டு விட்டுட்டு வர்றாங்க ஆனா வந்து கடைசியில வந்து அந்த பழக்கம் வந்து அவங்கள வந்து அடிமைப்படுத்துறது இப்படி திருப்திப்பட வேண்டும் உலகத்தினால திருப்திப்பட வேண்டும் உலகத்தினால உலகத்தில் இன்பத்தினால திருப்திப்பட வேண்டும் சொல்லி மக்கள் ஆடி ஓடி போறாங்க கடைசியில வந்து அதோட கான்சிக்வன்சஸ்ல அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க அதோட பின் விளைவுகள்ல மாட்டிக்கிட்டு வழி தெரியாதபடிக்கு சிக்கி போயிடுறாங்க அவங்க வந்து மதுபானம் மட்டும் இல்ல நிறைய வந்து மங்கையர்கள் நாடி போகிறது வேசித்தனமான காரியங்கள் விபச்சாரமான காரியங்கள் நாடி போகிறது ஆஹ் பாருங்க நம்ம சாலமன் மாதிரி வந்து வேற யாருமே கிடையாது ஆயிரம் பேரை பார்த்துட்டாரு சாலமன் ஆயிரம் பேர் பார்த்த ஒரு பாடம் கடைசியில் என்ன எழுதுறாரு திருப்தி அடைஞ்சதான் எழுதுறாரு இல்ல மாயை மாயை தான் வந்து எழுதுறாரு சாலமன் அது எல்லாமே வந்து மாயை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எழ
உனக்கு இருக்கக்கூடிய மனைவி தான் உனக்கு அழகான பெண்மால் வரையாடும் போல இருப்பாளாக அவளுடைய ஸ்தனங்கள் உனக்கு திருப்தியாகட்டும் அவளுடைய நேசத்தால் நீ எப்பவும் மயங்கி இருப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுக்கிறாரு ஆனா இன்னைக்கு அப்படி ஒண்ணு இல்லாட்டினா இன்னொன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அப்படி அந்த வழியில போய் நிறைய அந்த நோய்கள்ல வந்து பட்டு மாண்டு போயிடுறாங்க மக்கள் இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போத பொருட்கள்ல இப்படிப்பட்ட காரியத்துல வந்து போய் சிக்கிட்டு வந்து அடிமையாகி அதுல பாண்டேஜஸ் ஆகி பிசாசவங்கள் அந்த வலையில வந்து விழ வச்சு கடைசியில அந்த மக்கள் அதுல வந்து வெளிவரணும்னு நினைச்சா கூட வெளிவர முடிய மாட்டேங்குது அப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா மக்கள் மக்களுடைய இருதயம் என்றைக்குமே எதாலும் ஒன்றிலே வந்து தாம் திருப்தி ஆக வேண்டும் எதாலும் ஒன்றுல வந்து விழுந்துடணும்னு பாக்குறாங்க வாலண்டியரா வாலண்டியரா விழுந்து தன்னைத்தானே வந்து அவங்க திருப்திப்படுத்திக் கொள்ளணும்னு பாக்குறாங்க ஏதாவது பல வழிகள்ல அதுக்கு என்னென்னமோ பண்றாங்க தியானம் பண்றாங்க இது பண்றாங்க என்னென்னோ வழிகள்லாம் வந்து தேடி போறாங்க ஒரு வழியும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கடைசியில வந்து திருப்தி கொடுத்த மாதிரி தெரியல அதே போல நாங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அது உலக மக்களுடைய வாழ்க்கையில மாத்திரம் இல்ல பாருங்க நம்முடைய ஆவிக்குற ஜீவிதத்துல இந்த மாதிரியான காரியங்கள் சில வந்துடும் விசாசி வள விரிக்கின்றதுதான் கண்ணிகளும் வலைகளும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படிப்பட்டதான சில காரியங்கள் வந்து காணக்கூடும் ஆதி அம்மம் மூன்றாம் அதிகாரத்துல நீங்க எடுத்து வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இடத்துல எப்படி வந்து ஏவால் வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டா அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் வந்து எழுதி வச்சுக்கிறார் அவன் அந்த கனிய பாக்குறா அதனுடைய அழகு அதனுடைய வனப்பு இதெல்லாம் கண்டு அவளுக்கு இச்சை இது கண்களின் இச்சை அங்க வருகிறது சர்ப்பத்தின் பொய்கள் அங்க வருகிறது அந்த விசாசன் பொய்யை கேட்டு அவன் நம்பி விடுகிறா நம்பி விட்டு என்ன செய்யறா இந்த பழத்தினால வந்து நான் திருப்தி ஆகணும் இதுல திருப்தி அடைஞ்சோம்னாக்க வந்து ஒருவேல அந்த சர்ப்பம் சொல்கிற காரியம் உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அதை நம்பி அங்கே அவள் மோசம் போகிறா அங்கே சர்ப்பத்தின் சொல்லுக்கு கீழ்பட்டு அந்த கண்ணியை புசிக்கும் பொழுது ரெண்டு காரியம் இம்மிடியா நடக்குது பாருங்க ஒண்ணு கண்ணு திறக்குது கண்ணு திறந்த உடனே வந்து தான் நிர்வாணிகள்னு வந்து அறியறாங்க பாருங்க ஒரு அருமையான ஒரு காரியம் அத செய்யாத வரைக்கும் வந்து அவர் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து தான் நிர்வாணிகள் அப்படின்ற ஒரு காரியம் கண்ணுக்கே தெரியாது இல்லையா சோ அந்த பாவம் அந்த டிஸ்ஒபீடியன்ஸ்ல போகாத வரைக்கும் அந்த சனம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து தாங்கள் நிர்வாணிகள் அப்படின்ற வந்து அப்படின்ற ஒரு காரியம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நிர்வாணிகளா இல்லாம இருந்தாங்களா அவங்க இது ஆண்டர் எதுவும் ட்ரெஸ்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து கொடுத்துருந்தாரு இல்ல அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை அவங்க முன்னாடி நிர்வாணிகளா தான் இருந்தாங்க ஆனா இருந்த அந்த நிர்வாணத்தை பார்க்கும்படியாக அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க அப்ப அவங்களோட நிர்வாணத்தை மூடிக்கொண்டிருந்த ஒன்று அவங்களை விட்டு விலகி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சோ தேவனுடைய மகிமை தான் அவங்களுடைய அந்த நிர்வாணத்தை வந்து மூட்டிட்டு இருந்திருக்குது இத்தனை நாளும் சோ தேவனுடைய அந்த மகிமை பாருங்க முன்னதமான அந்த மகிமை இந்த ஒரு சின்ன ஒரு அற்பமான காரியத்தினால திருப்தி ஆகணும்னு வந்து ஏவா நினைச்சா நினைச்சது காரியத்தினால அவ அந்த அவருடைய அந்த உலக சிற்றின்பத்தினால திருப்தி ஆகணும்னு நினைச்சு ஓடுன பொழுது தேவனுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படியாத படிக்கு அங்க போன அந்த ஒரு காரியத்தினால தேவனுடைய ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமான தேவனுடைய அந்த மகிமையை த க்ளோரி ஆஃப் காட் அவளை விட்டு ஆதாம விட்டு நீங்கி போயிடுச்சு அந்த க்ளோரி ஆஃப் காட் அவங்களை விட்டு எடுபட்ட பொழுதுதான் தேவ மகிழ அவங்களை விட்டு எடுபட்டு போன பொருட்பாடு தான் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்பதை அவங்க வந்து அறிய தொடங்குறாங்க இந்த பாருங்க ஒருவேளை நாம் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள்னால திருப்தியாக நினைச்சிருக்கலாம் அப்படி நினைச்சிருக்கும் பொழுது வந்து அது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாத படிக்கு அது இருந்திருக்க கொடுமை என்றால் அது நம்மிடத்துல பாவத்தை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படி பாவத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது விளையேறப்பட்ட காரியங்கள் நமக்கு தெரியாமையே நம்மிடத்துல இருக்கும் பாருங்க தேவனுடைய மகிமை அவங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னு வந்து அவங்களுக்கு தெரியல எப்ப தெரிஞ்சது பாவம் செஞ்ச பொழுதுதான் அது தெரிஞ்சது தேவ மகிமை அவங்கள விட்டு போன பொழுதுதான் தெரிஞ்சது நிழலோட அருமை எப்ப எங்க தெரியும் வெயில்ல தான் தெரியும் வெயில்ல தான் தெரியும் ஒருத்தவங்களுடைய மகிமையும் ஒருத்தவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்ப தெரியும் அவங்க இல்லாத பொழுதுதான் நமக்கு வந்து தெரியும் இருக்கிற வரைக்கும் தெரியாது அது போலதான் அரிசுத்த ஆவியினர் வந்து இருக்கிற வரைக்கும் வந்து தெரியல யாருக்கு தெரியல ஈஸியா எல்லா காரியத்தையும் வந்து சாதிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் சிம்சோம் சிம்சோன் எங்க போனாலும் வந்து வெற்றி எல்லாத்திலயும் வந்து வெற்றி 
அப்படிப்பட்ட ஒரு பலம் அவனுக்கு எங்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அவனுடைய சொந்த மாம்ச பலத்துல இருந்து வந்ததா இல்ல மாவியனுடைய பலத்தினால வந்து அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான் கடைசியில வந்து அங்கே பெரியநாளின் மடியில படுத்த பொழுது அங்கே பாவத்திற்கு பாவத்தினாலே பாவம் மாம்ச இச்சையினால தான் திருப்திப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு வேசின் வீட்டுக்கு கால் வைத்த பொழுது கால் வைக்க கூடாத ஒரு இடத்துக்கு போய் தேவனால் அபிஷேகப்பட்டவன் போய் அங்க கால் வைக்கிறான் கால் வச்சனால வந்த விளைவு என்ன அங்க நம்ம பாக்கிறோம் தேவ ஆவினர் அவனை விட்டு எடுபட்டு போனார் அவனுக்கு தெரியல பாருங்க தேவ ஆவினர் உள்ள முன்னாடி இருந்ததும் அவனுக்கு தெரியல தேவ ஆவினர் தன்னை விட்டு எடுபட்டு போனது அவனுக்கு தெரியல பாருங்க வேலை தெரிஞ்சிருக்கும் தேவ ஆவினர் இருந்திருக்கா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அதனுடைய அந்த மகத்துவம் அந்த உன்னதம் தெரியல அவர் விட்டு போன ஒரு பாடுதான் அந்த உன்னதம் அந்த மகத்துவம் அதனுடைய மகிமை அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதனுடைய வேல்யூபிலிட்டி எவ்வளவுன்றது வந்து உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக நேரிடுகிறது சூழ்நிலைகள் அன்னைக்கு அவனுக்கு அப்படித்தான் நேரிட்டது தேவாவின இருந்த வரைக்கும் அவருடைய மகிமையும் அவருடைய கனமும் அவருடைய வேல்யூபிலிட்டியும் வந்து அவனுக்கு தெரியல எப்ப தெரிஞ்சது அவனுக்கு கண்கள்லாம் பிடுங்கப்பட்டு எதிரின் பாலத்துல கொண்டு போய் அந்த சிறைச்சாலையில வந்து மாவரைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பெரிய மனுஷன் எவ்வளவு ஒரு கனம் புரிஞ்ச மனுஷனாக இஸ்ரோவேலை அவன் வந்து நியாயம் விசாரித்து கொண்டிருந்தான் பாருங்க அவனுடைய நிலைமை எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க படிப்படியா வந்து அவன் உணர ஆரம்பிச்சது இருப்பான் தேவனுடைய மகமையை பற்றி ஒரு அற்ப காரியத்திற்காக எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை வந்து நம்ம இழந்த இலக்கு நேரிட்டதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து வேதனைப்பட்டிருப்பான் ஒரு சின்ன அற்ப பலத்திற்காக ஒரு தேவனுடைய மகிமையை வந்து பணி வைத்து விட்டோமே என்று சொல்லி ஆதாமும் ஏமானும் அன்றைக்கு வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க ஒரு சின்ன காரியத்தினால திருப்தியாக வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்து நாம் தேவனுடைய மகத்துவமான காரியங்களை இந்த நேரத்திலே நாம் இழந்திருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே நம்மிடத்தில் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உண்டு அன்றைக்கு ஆதாம் ஏவன் அப்படி விழுந்திருக்க கூடும் என்றால் இன்றைக்கு ஒரு சிம்சன் விழுந்திருக்க கூடும் என்றால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தேவனுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவனத்துல இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நமக்கு நேர்ந்திருக்க கூடும் யாரும் இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது ஆரம்ப காலத்தில் நாம் இருந்த தேவனோடு இருந்த அந்த உறவு அந்த ஐக்கியம் அந்த பிரேய அந்த பெலோஷிப் தேவனுக்காக ஓடின காரியங்கள் தேவனுக்காக பட்ட பாடுகள் இனி பிரகாசத்துக்கான நாட்கள் இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா வந்து என்ன காரணம் எது நம்ம விட்டு போயிடுச்சு எதுக்காக அதை நம்ம விட்டு போனது அற்ப அற்ப காரியங்களுக்காக நாம் என்ன நினைக்கிறோம் இந்த உலகத்தினாலே உலகத்தின் இன்பங்களினாலே சிற்றின்பங்களினாலே அது பணமோ காரோ பொருளோ தேவனுக்கு சித்தம்பா அது எந்த ஒரு சிறு காரியமோ பெருங்காரியங்களோ அவைகளினாலே நாம் திருப்திப்பட வேண்டும் என்று நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி அதற்காக நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு பெரிய வேலிபிளான பொக்கிஷம் நம்மளை விட்டு அகன்று போகிறது என்பதை நாம் அறியாதவர்களாகவும் உணராதவர்களாகவும் அங்கே நாம் இருக்கிறோம் ஆனா அந்த காரியங்களால திருப்தி ஆகின பிற்பாடு இது ஒரு அற்ப காரியம் ஒரு அழிந்து போகக்கூடிய காரியம் ஆனா தேவோட மகிமை நாம் வந்து இழந்து விட்டோமே என்று சொல்லி வருத்தப்படக்கூடும் அப்படி வருத்தப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஒருவேளை அப்படி நம்ம இடத்துல அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடும் என்றால் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்து ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் நலங்க வேண்டாம் நான் உன்ன திருப்தி ஆக்குவேன் the lord satisfies you ஆசைப்பட்டு கடைசியில் அதனுடைய சாராம்சத்தை மாறி என்று நாம் வந்து உணர்ந்து கொண்டோம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து திருப்தி ஆக நினைக்கிறோம் பாருங்க எதுவுமே வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் வந்து எடுத்து நம்மை திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள நினைக்கிற காரியம் எல்லாமே நம்மை உண்மையாக திருப்திப்படுத்துகிற காரியங்கள் அல்ல அன்றைக்கு அந்த சமாரி அப்பெண் இடத்துல ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருந்தார் அல்லவா அந்த காரியத்தை நாம் வந்து நினைவு கூறுவோம் இப்பொழுது யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திற்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் நான்காம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் தெரியும் அந்த நான்காம் அதிகாரம் முழுவதுமாக ஏற்கனவே இதை ரெண்டு பாகங்களாக நான் முன்பாக எடுத்திருக்கிறேன் இதுல ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் நான் ஹைலைட் பண்ண விரும்புகிறேன் யோவான் நான்காம் அதிகாரத்துல பத்தாவது வசனம் பதிமூணாவது வசனம் பதினான்காவது வசனத்தை நீங்கள் வந்து எடுத்து வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் இந்த சமாரிய பெண் ஆண்டவரோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறாள் ஆண்டவர் என்னார் என்பதே அவருக்கு தெரியவில்லை நீ என்னிடத்துல கேட்டிருந்தா நான் உனக்கு என்ன கொடுத்திருப்பேன் ஜீவ தண்ணீர் கொடுத்திருப்பேன் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு 
அப்புறம் பதிமூணு பதினாலு வசனங்கள்ல வந்து பாருங்க ஏசு அவளுக்கு பிறகு தரமாக இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் உலகத்துல இருந்து நீ என்னத்தை ஒன்று குடிச்சாலும் சரி மறுபடியும் உனக்கு தாகம் உண்டாகும் உலகத்தினால உன்னை எந்த அளவுக்கு நீ திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அந்த அளவுக்கு உன்னை திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள முடியாததான ஒரு அவல நிலையே உன்னை தொடரும் உன்னால எந்த ஒரு காரியத்தினாலும் உன்னை திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது இந்த உலகத்தில் இருந்து ஒன்று குடிக்கக்கூடிய காரியங்கள் தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து வர்றா கடைசியில வந்து என்ன நடக்குது அங்க பாருங்க நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாக இருக்கும் என்று ஆண்டவர் வந்து சொல்லுகிறார் இந்த உன்னதமான வந்து வார்த்தைகள் அவளுக்கு வந்து தண்ணி வந்து எடுக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது ஆறாம் மணி வேலையில வந்து வர்றா ஜூஸ் டைம்ஸ்ல வந்து ஆறாம் மணி வேலைனாக்க வந்து மத்தியானத்துல வந்து பனிரெண்டு மணி வேலை கிட்டத்தட்ட உச்சி வெயில வர்றா உச்சி வெயில வந்து யாரும் தண்ணி எடுக்க மாட்டாங்க காலையில இல்லைன்னா ஈவினிங் டயத்துல வந்து வருவாங்க ஆனா இவருடைய வாழ்க்கை முறை அந்த மாதிரி இருந்தது மற்றவர்கிட்ட இருந்து மறைந்து வாழக்கூடியதான ஒரு அனுபவம் அதனால வந்து அந்த உச்சி வேலையில யார் இல்லாத வேலையில வந்து தண்ணி எடுக்கணும் வர்றா இந்த கிணத்துக்கு நான் வந்து நான் அடிக்கடி வந்து தண்ணி எடுக்கணுமே இவர் என்னமோ சொல்றாரு இந்த தண்ணீரை குடிச்சா எனக்கு தண்ணி தண்ணியே தேவையில்லை திருப்பி நான் இந்த கிணத்துக்கே வர வேண்டாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் ஆயிடுறா அப்படிப்பட்ட ஒரு தண்ணி இருந்தா எனக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லு ஆனா ஆண்டவர் இங்க ஜீவத்தினர் பற்றி அவரோடு கூட வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் கொடுக்கிறதான அந்த ஜீவ தண்ணீர் எப்படிப்பட்டது அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாக இருக்கும் த ஸ்பிரிங் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பிரிங் ஆஃப் சால்வேஷன் அது இன்னைக்கும் முடிஞ்சு போடுறது கிடையாது என்னைக்கும் ஆவியானவர் நாள் நம்முடைய இருதயத்துல வெட்டப்பட்ட அந்த ஒரு ஜீவ நீரூற்றாகி அந்த துறவு இயேசு கிறிஸ்துவினாலே அது சுரந்து கொண்டு இருக்கும் அது எப்போதும் நித்திய காலமாக மறித்த பின்னும் ஆண்டவரோடு கூட இகால காலமாக இருக்கின்ற அந்த வேலைகளிலும் அந்த ஜீவ நீரூற்று நம்மிடத்துல இருந்து கொண்டே இருக்கும் பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட அந்த ஜீவ நீரூற்று தான் ஒருவனை எப்போதும் திருப்தியாக வைத்திருக்க முடியும் இந்த உலகத்துல ஒரு வெற்றப்பட்ட ஒரு மரம் அந்த மெயின் ஸ்டெம்ல வந்து போயிட்டு அது ஒட்டப்பட்டு அங்கே கட்டப்பட்டு அது நாட்டப்பட்டு அது இருக்கும் பொழுதுதான் அதுல இருந்து அந்த உணவுப் பொருள்கள் அங்கே அந்த ஸ்டெம் ஸ்டெம்ல இருந்து அந்த மெயின் கிளைகளுக்கு சப் கிளைகளுக்கு எல்லாம் வந்து போகும் பொழுது ஆகாரத்தை கொண்டு போகும் பொழுது அங்கே அது கனிகளை கொடுக்கும் அந்த ஜீவ நீரூற்று நம்மிடத்துல சுரந்து கொண்டு இருந்தால் தான் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஜீவ நீரூற்று அவரால் பரிசுத்தாங்கள் வெட்டப்பட்ட அந்த ஜீவ நீரூற்று நம்மிடத்துல சுரந்து கொண்டு இருந்தால் தான் நாம் தேவனுக்கு அங்கே கனிகளை கொடுக்க முடியும் அந்த கனிகள்னாலே நாமும் திருப்தி ஆகும் நாம் மாத்திரம் அல்ல நம்மாலே தேவனும் திருப்தி ஆகுவார் ஏசாயா பனிரெண்டு மூணுல வந்து இப்படியாக நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் ரிச்சிப்பின் ஊற்றுகளிலே அதை எடுத்தீங்கன்னாக்க வாசிங்க யாராச்சும் ஏசாயா பனிரெண்டு மூன்று நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியோட தண்ணீர் மொண்டு கொள்வீர்கள் அமேன் நீங்க ரெச்சிப்பின் ஊற்றுகள் எங்க இருந்து எடுக்கணுமா ரெச்சிப்பின் ஊற்றுகள் வந்து மகிழ்ச்சியோட தண்ணீர் மொண்டு கொள்ளுவீர்கள் அந்த ரெச்சிப்பின் ஊற்று இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல சுரந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை இந்த ரெச்சிப்பின் ஊற்றினுடைய கண்கள் இன்றைக்கு சில விதமான காரியங்களினாலே அடைபட்டு அந்த ஊற்று சரியான இடத்திற்கு போகாதபடிக்கு போகாதபடிக்கு அது அங்கே தடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் அப்படி தடைப்பட்டு இருக்குனாக்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்ய முடியாது அந்த இடத்துல உருவாக வேண்டிய கனி உருவாகாது அன்பென்ற கனி உருவாகாது கலா கலாத்தியருக்கு எழுதின அந்த அதிகாரத்துல அந்த ஆவிக்குறி கனிகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி மூணுல வந்து நம்ம வாசித்தோம்னாக்க தெரியும் ஆவின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரியான கனிகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இப்படிப்பட்ட அந்த கனிகள் நம்ம இடத்துல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக தக்கதாக இந்த ஜீவ நூறுற்று எப்பொழுது நம்ம இடத்துல சுரந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதனாலதான் ஒருத்தர் என்ன செய்ய முடியும் திருப்தி ஆக முடியும் இன்றைக்கு உலக மற்றபடி உலகத்தினுடைய இன்பங்களாலோ இல்ல உலகத்தினுடைய மனிதர்களாலேயோ இல்ல உலகத்தினுடைய காரியங்களாலேயோ திருப்தி ஆகவே வந்து முடியாது அவைகள் ஒருவேளை நமக்கு தேவையாக இருக்கலாம் ஆனால் அவைகள் நம்மை வந்து 
திருப்தி பண்ண முடியாது பணம் தேவையாக இருக்கலாம் உணவு தேவையாக இருக்கலாம் உடை தேவையாக இருக்கலாம் நம் நமக்கு வந்து தாகத்தை தனிப்பதற்கு தண்ணீர் தேவையாக இருக்கலாம் இருப்பிடம் தேவையாக இருக்கலாம் எல்லாமே வந்து பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாம் ஒரு மமல்ட்ரீடு தான் அவர்கள் வந்து நீடித்து எதுவுமே வந்து நிற்பதில்லை ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் நீடித்து இருக்குன்னு பாருங்க நான் காலையில் சாப்பிட்டே நீ நான் வந்து சாப்பிடவே மாட்டேன்ட்டு யாராவது சொல்ல முடியுமா சாப்பிட்டீங்கன்னாக்க திருப்பி எடுத்து ப பசி வந்து வரும் அங்கே பாருங்க வந்து ரெண்டு தடவை ஆண்டவர் வந்து அற்புதம் செய்கிறாருங்க பத்து பதினாலாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இருபது வசனத்தில் வந்து இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் அப்படின்ட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு கார் நடந்திருக்குது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐந்து அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனையும் கொண்டு கிட்டத்தட்ட வந்து ஐந்தாயிரம் பேர் ஆண்டவர் கோஷிக்கிறார் கோஷித்து மாதம் இல்லை பனிரெண்டு கூடைகளில் வந்து மீதியானது வந்து எடுக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைகிறாங்க அடுத்து மற்ற பதினஞ்சாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துல இதே வார்த்தை வருது எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுது சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தால் உண்மைதான் அது அப்படியே நின்று போச்சா மற்ற பதினஞ்சு முப்பத்தி ஏழுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது அற்புதம் அதே போல எனக்கு ஒரு ஏழு அப்பத்தை வச்சு அற்புதம் பண்றாரு ஆண்டவர் ஏழு அப்பத்தை அப்போ கொஞ்சம் வந்து ஒரு சின்ன மீன்கள் அதை வச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து நாலாம் பேர்த்து கொடுக்குறாரு நாலாம் பேர்த்து கொடுத்தது போக மிச்சத்தை உள்ளது வந்து கிட்டத்தட்ட செவன் பேஸ்கெட்ல ஏழு கூடைகள் வந்து நிரப்புறாங்க லெப்ட் ஓவர்ஸ அப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள்லாம் வந்து செய்கிறாரு ஆண்டவர் அதோட திருப்தி ஆகிட்டாங்க அடுத்த வேலை அவங்களுக்கு பசிக்காம இருந்ததா அந்த அற்புதம் வந்து நடந்த பிற்பாடு மற்ற பதினாறு ஒன்பது பத்த பார்த்தீங்கன்னாக்க தெரியும் ஆண்டவர் வந்து சீடர்களை வந்து பயங்கரமா கடிஞ்சு கொள்றாரு ஏன்பா நீங்க வந்து அப்பம் கொண்டு வரலன்னு ஏன் நீங்க வந்து கஷ்டப்படுறீங்க ரெண்டு தடவை வந்து நடந்த உங்க அற்புதங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகமே வந்து வரலையா அப்படிலாம் வந்து ஆண்டு வந்து கண்டு கொள்றாரு மறந்து போயிடுறாங்க அவங்க வந்து ஒருத்தர் உண்மையான திருப்தி அடைஞ்சிருந்தாங்கனாக்கா அதை மறப்பாங்களா அவங்க இப்ப ரெண்டு அற்புதங்கள்லயும் வந்து சீதர்கள் வந்து இருந்திருக்கிறாங்க அவங்கதான் வந்து பரிமாறி இருக்கிறாங்க வண்டி விசாரிப்புக்காரர்கள் அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களும் சாப்பிட்டுருக்கிறாங்க ரெண்டு தடவையும் வந்து ஆண்டு செஞ்ச அற்புதத்துல மறந்து போயிட்டாங்க பாருங்க என்னத்தை சாப்பிட்டாலும் சரி வந்து அடுத்த பசிக்காம இருக்குமா திருப்தி அடைய முடியுமா முடியாது ஒரு நேரம் தேவை அது தேவை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது தேவை உணவு உடை இருப்பிடம் தண்ணீர் இதெல்லாம் தேவை ஆனா எது உண்மையில ஒருவனை வந்து திருப்தி ஆக்கும் இங்க ஆண்டவர் வந்து அந்த பெண்ணோர் கூட ஜீவ தண்ணீரை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஜீவ தண்ணீர் உடத்தில் உண்மையா சொரக்குனாக்க அவனோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஆண்டவரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதாகவும் திருப்தி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையாகவும் இருக்கும் இந்த ஜீவ தண்ணீர் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில வந்து திருப்தி இல்லாததாக இருக்கும் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு அங்கே பணத்தின் திருப்தி இருக்காது என்ன உணவு சாப்பிட்டாலும் ஒரு திருப்தி வராது என்ன உடை போட்டாலும் வந்து இன்னொன்று தேட ஒரு சூழ்நிலை வந்து வரும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியங்கள் இருக்கும் ஸோ நிறைவு கொடுக்கறது எது இன்னைக்கு அப்படின்னாக்க வந்து இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் வந்து நம்ம திருப்திப்படுத்துறது இல்லை நிறைவு கொடுக்கறது இல்லை உலகத்திலிருந்து ஒன்று கொண்டு ஒன்று கொள்ளத்தக்கதான காரியங்கள் ஒருவனுக்கு திருப்தி தராது மீண்டும் தாகத்தை உண்டு பண்ணும் ஆனால் இதோ ஆண்டவர் கொடுக்கறதான அந்த ஜீவ தண்ணீரை நாம் வந்து பருகும் பொழுது அது நித்திய கால நித்திய ஜீவ காலமாக ஊறுகிறதான ஒரு ஊர் நீரூற்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இட்ஸ் எவர் லாஸ்டிங் ஸ்பிரிங் ஆஃப் சால்வேஷன் அந்த இது நம்ம இடத்துல ஓடிக்கொண்டிருந்தா தான் வந்து நாம தேவனிடத்தில் நாட்டப்பட்ட கிளைகள் தேவ மரத்தில் நாட்டப்பட்ட கிளைகள் அந்த நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லும் ஒட்டப்பட்டு வெட்டப்பட்டு அங்கே கட்டப்பட்டு தேவனுடைய அந்த மெயின் ஸ்டெம்ல வந்து நாட்டப்பட்ட கிளைகள் எங்க இருந்தோ நம்ம எல்லாம் வந்து வெட்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் வெட்டப்பட்டு ஆண்டு நம்ம தூக்கி எடுத்து வந்து அங்கே அவனோட மெயின் ஸ்டெம்ல வந்து நம்ம நாட்டி வச்சிருக்கிறார் இப்ப இந்த மெயின் ஸ்டெம்ல இருந்தா வந்து எல்லாம் வந்து போகணும் கரெக்டா போகணும் ஆனா அந்த ஸ்பிரிங் போறதுக்கு வந்து நம்ம இடத்துல வந்து அங்கங்க அந்த கண்களை வந்து அடைச்சு கொண்டு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நீரூற்று வரும் பொழுது சின்ன சின்ன கற்கள் அங்க ஏதாச்சும் வந்து டேர்ட் இதெல்லாம் வந்து இருந்துச்சுனாக்க அந்த நீரூற்று வந்து டக்குன்னு பொங்கி இருந்து வராது அங்க வந்து அடுபட்டு போயிடும் இப்படி நம்ம இடத்துல வந்து இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் நிறைஞ்சு நம்ம மூடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டுடைய அந்த ஸ்பிரிங் ஆஃப் சால்வேஷன் வந்து அங்க பாயாது ஆண்டுடைய அந்த ஆசிர்வாதத்தின் நீரூற்று நம்ம இடத்துல வந்து பாய்வதற்கு தடையாக இருக்கும் நம்ம பெற்றது உண்மைதான் துறவு இருப்பது உண்மைதான் அதில் உள்ள நீரும் இருப்பது உண்மைதான் அதனால் அந்த ஆனால் அதை கரெக்டாக வந்து பாய்ந்து அந்
நல்ல கனி கொடுக்காத மரம் எதுவோ அது வெட்டுண்டு அக்கினியில போடப்படும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவர் இன்றைக்கு எதிர்பார்ப்பது நம்மிடத்தில் திருப்தி ஆகுவதற்கு அவர் எதிர்பார்க்கின்ற காரியம் கனிகள் ஏன்னா அந்த கனிகள் அவருக்கு மாத்திரம் அல்ல அந்த கனிகள்னால தானே நாமளும் நம்ம திருப்தி ஆக்கிக் கொள்ள முடியும் ஆண்டவரிடத்துல அந்த ஸ்பிரிங் ஆஃப் சால்வேஷன் அந்த ரட்சிப்பின் ஊற்றுகள் இன்றைக்கு நம்மிடத்திலே சரிவர செயல்பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் அதை தடை செய்யக்கூடியதான காரியங்களை விளக்கிவிட்டு அங்கே ஆண்டவரோடு கூட உள்ள அந்த உறவை புதுப்பித்து அவரோடு உள்ள உள்ள அறிக்க ஐக்கியத்தில் நாம் மலர்வதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது பார்க்குற முத அவர் வந்து யூதனா பார்க்குறான் அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய மனுஷன் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாக்கோபோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குறா அப்புறம் வந்து தெற்கு தேசின்ற வந்து பார்க்குறா அப்புறம் வந்து அவரை வந்து மேசியாவை வந்து பார்க்குறா பாருங்க அந்த கிராஜுவேஷன் பாருங்க எப்படின்ட்டு யூதன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியில் வந்து ஏசு கிறிஸ்து வந்து மேசியா அவருடைய கண்கள் வந்து காண்கிறது அப்புறம் அல்ல அவள் மாத்திரம் அந்த ரட்சிப்பு பெற்றுக் கொள்ளவில்லை அந்த பட்டணத்தார சமாரிய பட்டணத்தார யாவரும் அந்த ரட்சிப்பினாலே மகிழ்கிறார்கள் பிரியமானவர்களே இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து நாம் நிதானித்தார் என்று பார்ப்போம் இன்றைக்கு ஆண்டு நமக்கு இந்த வாக்குத்தத்தை கொடுக்குறார் த லார்ட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் யூ வித் குட் திங்ஸ் இன்னைக்கு ஒருவேளை தீமையான காரியங்களினாலே நம்மை திருப்திப்படுத்த நாம் நினைத்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவைகள் எல்லாமே வந்து மாயை நாம் சற்று முன்பாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் தீமையாய் திருப்திப்படுத்த நினைத்தவருடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருந்தது என்று பார்த்தோம் ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு ட்ரெஷரை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை அது உருவாக்கிவிடும் ஆகையினால் அப்படி இராதபடிக்கு தேவன் கொடுக்கிற நன்மைகளினால் மாத்திரம் நம்மை நாம் திருப்திப்படுத்துவதற்கு கற்றுக்கொள்வோம் இன்றைக்கு கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட நன்மைகளினாலே இன்றைக்கு நம்ம நிறைப்பதற்கு அவர் ஆவலாக இருக்கிறார் அந்த நன்மைகளை இன்றைக்கு நாம் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அவள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு நாம் வந்து வாணிச்சாக இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் உண்மையாகவே இந்த அன்பு நமக்கு வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து யாசித்து நாம் நிற்கிறோம் அன்பில் நாம் வந்து தாழ்ச்சி அடைந்து போயிருக்கிறோம் இன்றைக்கு சக சகோதரர்களை வந்து சரியான நம்மளால வந்து நேசிக்க முடியல சொந்த மனைவி வந்து ஆண்டு ஒரு சொல்லுகிற அந்த நேசத்தின் அளவீடுகளிலே இருந்து நம்ம நேசிக்க முடியல ரெண்டே கட்டளை ஆண்டு ஒரு சொல்லிட்டாரு அப்பா முத வந்து எல்லாமே வந்து கடவுளுக்கு ஓகே ரெண்டாவது வந்து நீ வந்து ஒன்னு நேசிக்கிறது போல அயலாய நேசிக்கு சொல்லிட்டார் ரெண்டு கற்பனை வந்து பத்து கற்பனை ரெண்டா சூரிக்கு ரெண்டு கற்பனை கொடுத்துட்டு போயிட்டார் ஆண்டவர் எவ்வளவு அரும்ப பாருங்க இன்னைக்கு அந்த அந்த நேசம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குதா அப்படி ஒவ்வொரு அந்த ஒன்பது வகை நாவிக்குரிய கனிகளையும் வந்து நம்ம வந்து வச்சு கேள்வி கேள்வி கேட்டு பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அதுகளில் எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து குறை போட்டிருக்கிறோம் அவைகளுக்காக உண்மையில் நம்ம வந்து எவ்வளவு சிரத்தையாக வந்து நாம் நேரத்தை எடுத்து ஜெபித்து இது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறோம் எனக்கு கார் இல்லையே எனக்கு காரை கொடுங்க வீடு இல்லையே வீடை கொடுங்க எனக்கு வந்து விசா இல்லையே விசா கொடுங்க அது இல்லையே எதை கொடுங்க இது இல்லையே இதை கொடுங்க எது இல்லையே எதை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பாஸ்டிங்லாம் இருந்து ஜெவம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் ஆவிக்குரிய கணிக்காக நீங்கள் ஜெவம் பண்ணியிருக்கிறீங்க இன்னைக்கு நான் என்னையும் சேர்த்து கொள்கிறேன் நாம் நாம் எத்தனோ எத்தனை தூரம் கஷ்டப்பாடுபட்டு எனக்கு இந்த ஆவிக்குரிய கணிகள் இன்னைக்கு குறவு குறவு பட்டிருக்கிற எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம போராடி நம்ம ஜெபித்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் இடத்துல நான் அப்படிப்பட்ட நன்மைகள்னால வந்து குறைபட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அந்த நன்மைகள்னால இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் திருப்தியாக்கும்படியாக ஆண்டவர் இன்றைக்கு அந்த ஆசிர்வாதத்தை நமக்கு கொடுப்பதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் இன்றைக்கு இந்த நன்மையினால் ஆண்டவர் திருப்தியாக்கும் பொழுது சோ தட் யுவர் யூத் இஸ் ரெனியூட் லைக் அன் ஈகிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றார் இந்த நன்மையினால உன்னை திருப்தியாக்கும் பொழுது சும்மா இல்லை இந்த நன்மையினால் நான் உன்னை திருப்தியாக்கும் பொழுதுதான் இது உனக்கு எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆண்டவர் அந்த ஒரு கழுகை வந்து எப்படி வந்து திரும்ப அதனுடைய வயதை வந்து வாழ வீடு போல மாற்றுகிறாரோ அது போல வந்து நம்மளுடைய வயதை வாழ வயதை போல மாற்றுவார் இளம் வயதை போல மாற்றுவார் இன்னைக்கு நம்ம இளம் வயதுல உண்மையில லிட்டரல் இளம் வயதுல இருக்கலாம் ஆனா ஆவிக்குரிய வயதுல பார்க்கும் பொழுது உதிர்ந்தவர்களாக நம்ம வந்து இருக்கலாம் ஆவிக்குரிய முதியோர்களாக நாம் வந்து இன்றைக்கு தென்படலாம் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல ஆரம்ப நாட்களை இன்றைய நாட்களை எடுத்து பார்த்து பாருங்க ஆரம்ப நாட்கள வாலிபர்களாக இருந்தது போல இருக்கும் இன்றைய நாட்கள்ல வந்து பயங்கரமான ஒரு கலட்டுத்தன்மை இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல முன்பு செஞ்ச காரியங்கள்லாம் அன்றைக்கு எதுவுமே செய்ய முடியல நம்மளால வந்து உயர எழு
கழுவுக்கு சில காரியங்கள் இந்த மாதிரி வரும் வரும் அதனாலதான் வந்து ஆண்டு ஒரு கழுவோட நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு இருக்கிறார் இரண்டாவது ஆசிர்வாதத்தை பார்ப்போம் கழுகை போல் கழு அதாவது கழுகுக்கு ஒப்பான சமானமாய் உன் வயதை திரும்ப வாழ வயதை போல மாற்றுவேன் அப்படின்ட்டு ஆண்டு சொல்றார் இந்த கழுகை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்க நிறைய காரியங்களை பேசலாம் ஆனா இந்த வசனத்துக்கு ஏற்ப ஒரு அந்த காரியத்தை மாத்திரம் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னாக்க கழுகுக்கு எப்பொழுதுமே அதோட முக்கிய சோர்ஸே பிளைட் தான் அதோட அந்த பறக்கும் தன்மை தான் அந்த பறக்கும் தன்மை கழுகுக்கு இல்லை அப்படின்னாக்க அது வந்து இருந்தும் ஒண்ணுதான் இல்லாத இருக்கிறது ஒண்ணுதான் செத்து போன மாதிரிதான் அதுக்கு வந்து லைஃபே சோ கழுகுக்கு முக்கியமானது வந்து அந்த பிளைட் அது சரியா இருக்கணும் அது சரியா இல்லைனாக்க வந்து எல்லாமே வந்து அதுக்கு போச்சு அதால இரத தேட முடியாது அதால வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது இயற்கையினுடைய காரியங்களுக்கு வந்து விரோதமா வந்து நிக்க முடியாது வெளநற்று போயிடும் அப்ப அந்த வாழ வயது திரும்ப வரும் வரணும் அப்படின்னா இந்த கழுகு என்ன செய்யணும்னாக்க உயரமான வந்து ஒரு பெரிய கண்மலையின் மே கண்மலையின் மேல போய் அந்த உச்சியில போய் வந்து உட்கார்ந்துரும் யாருமே டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத போய் இடத்துல போய் வந்து உட்கார்ந்துரும் கண்மலையில போய் உட்கார்ந்துரும் எதுக்கு உட்கார்ந்துரும் அப்படின்னாக்க இப்ப அதோட பிளைட் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னன்னாக்க வந்து ரொம்ப பலனிட்டு போச்சு இப்போ இந்த பிளைட் மெக்கானிசத்தை வந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்திரப்படுத்தணும் அதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க பிளைட் மெக்கானிசத்துக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது அதோட ஃபெதர்ஸ் தான் ஸோ எங்கெங்க அப்படியே விலவீனமா அப்படி அங்க இங்கே வந்து அப்படி தொங்கிக்கிட்டு பறக்க முடியாதபடிக்கு அந்த இன்டர்லாக்கிங் மெக்கானிசத்துல வந்து சேராதபடிக்கு ஹீட்டா இல்ல அந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அது கீழே விழுந்து அது புதிய ஃபெதர்ஸ் வந்து முளைக்கணும் அது அந்த முளைக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணும் இந்த கழுகு வந்து அந்த கண்மணியில போய் அப்படியே உட்காந்து தவணமா இருக்கும் அந்த பழைய சிறகுகள் வந்து அங்கங்க இருக்கிறதுலாம் வந்து அது பிச்சு போடும் அப்படியே வந்து ஒவ்வொன்னா பிச்சு 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 போடும் போட்டுட்டு வந்து அப்படியே அமைதியா இருக்கும் அமைதியா இருக்கும் எவ்வளவு நாள் அந்த அந்த புதிய சிறகு அந்த இடத்துல வந்து முளைக்கிற வரைக்கும் அது வந்து அமைதியா இருக்கும் அந்த புதிய சிறகு அது முளைச்சாதான் அதுக்கு வந்து பலனே அந்த புதிய சிறகு முளைத்த உடனே வந்து அது என்ன செய்யும் அப்படியே அந்த ஒரு காட்டுல வந்து அப்படி ஏறி வந்து அது பறந்து போகும் அது ஸோ அது வரைக்கும் அது பொறுமையோடு அந்த இடத்துல வந்து காத்திருக்கும் அது போல இன்றைக்கு ஒருவேளை நாம நினைக்கலாம் இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஆவிக்குற ஜீவிதத்துல அந்த கழுவை போல ஐயோ நான் வந்து ரொம்ப வந்து வயதாகி போயிட்டேன் என்னால முன்பு செய்த காரியங்களை வந்து எதுவுமே செய்ய முடியல முன்பு நிறைய ஜெபம் பண்ணுவேன் என்னால ஜெபம் பண்ண முடியல முன்பு நிறைய ஆண்டரோடு வந்து நடப்பேன் தியானிப்பேன் வாசிப்பேன் யாருக்காவது ஆண்டரை பத்தி நான் சொல்லுவேன் எங்கேயாச்சும் நான் வந்து ஓடுவேன் டாக்ஸ் கொடுப்பேன் ஏதாச்சும் ஊழியங்களை செய்வேன் நான் இன்னைக்கு செய்யவே முடியல எனக்கு உலக காரியங்களே இங்க பிளைட்ல போகணும் அங்க பிளைட்ல போகணும் அந்த காரியத்தை செய்யணும் இந்த காரியம் செய்யணும் இப்படித்தான் எனக்கு வந்து ஓடுது வயதாகி போயிடுச்சு இதெல்லாம் அப்படி இரு ஓடிட்டு இருக்கு வயதாகி போயிடுச்சு ஆண்டு ஒரு சுத்தி நம்ம ஓடிட்டு இருந்த ஆளு இன்னைக்கு உலகத்த சுத்தி ஓட வேண்டிய சூழல்ல வந்து வந்து போயிட்டோம் அப்படின்னாக்க என்ன அப்படின்னாக்க வந்து ஆவிக்குரிய ஒரு ஓல்ட்னஸ் வந்து வந்துருச்சு ஆவிக்குரிய போல்ட்னஸ் எல்லாம் போய் ஆவிக்குரிய ஓல்ட்னஸ் உதிர்ந்த தன்மை வந்து நம்ம கிட்ட வந்துருச்சு அப்ப என்ன செய்யணும் அந்த கழுகு போய் கண்மலையின் மேல உட்காந்துருச்சு யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத பிடிக்கி அந்த கண்மலை அந்த கண்மலை கிறிஸ்து வாகி இயேசு கிறிஸ்து ஸோ இயேசு கிறிஸ்துடைய பாதத்துல போயிடுச்சு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத பிடிக்கி தமிழ் நாமே வந்து உட்கார்ந்து அண்டுரே என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உடைந்த சிறகுகள் வளநற்று என்னை போக பண்ணக்கூடிய இந்த உலகத்தில் காரியங்கள் என்னை கவி பிடித்துக் கொண்டு நான் பறக்க முடியாதபடிக்கு ஆவிக்குற ஜீவிதத்துல வெட்ட வேண்டிய உயரத்தை ஆண்டவர் நினைச்ச வந்து உயரத்தை நீங்கள் நான் என்று கெட்ட முடியாதபடிக்கு நம்முடைய சிறகுகள் அங்கங்கே தொங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது பிரியமானவர்களை அந்த சிறகுகளை நாம் வந்து பீத்து போடும்படியாக அந்த தேவ கண்மலையாம் கிறிஸ்துவனுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து அந்த சிறகுகள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு விட்டு உடைந்த சிறகுகள் எடுத்து போட்டு விட்டு ஆண்டவரே நான் எளிய பிரகாசிக்கும்படியாக எனக்கு புதிய சிறகுகளை அந்த உங்களுடைய தேவ பலனை எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வதம் என்று சொல்லி அவ்விடத்துல தவனி தவனமாக இருந்து நான் வந்து கேட்போம் இன்றைக்கு ஏன்னாக்க இந்த பிளைட் மெக்கானிசம் இல்ல சரியா ஒர்க் ஆகல அப்படின்னாக்க நிறைய சாதாரண வந்து புயலுக்கும் சாதாரண காற்றுக்கும் இந்த கழுகு வந்து சிக்கி திணறி சின்ன பின்னமாகி போயிடும் நல்ல கழுகு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் உள்ள கழுகு நல்ல பறக்கக்கூடிய கழுகு பிளைட் மெக்கானிசம் நல்ல உள்ள கழுகு என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்க அதனுடைய அந்த சீற்றங்கள் அந்த இயற்கையின் சீற்றங்கள் வருவது கண்டு அதுக்கு மேலாக பறந்து செல்லும் எப்படி நம்ம வந்து விமானத்து விமானத்துல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது பார்த்தா நிறைய நமக்கு அடியில வந்து நிறைய சில மேகங்கள் இருக்கும் அந்த மேகங்கள் ஒருவேளை அந்த மேகங்கள் இருந்து மலை கீழே ஊத்திட்டு இருக்கு நமக்கு தெரிய
யாராச்சும் தேடு ஓட போற நம்மளால ஜபிக்க முடியல நிறைய அப்படிப்பட்டதான் அந்த காரியங்க ஏன் அப்படின்னாக்க வந்து நம்மளால பறக்க முடியல ஆண்டர் நினைச்சு அந்த உயரத்துக்கு வந்து பறக்க முடியல அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மேலோடி வந்து நம்மளால பறக்க முடியாத ஒரு அனுபவங்கள் ஏன்னாக்க வந்து சிறைகள் வந்து அப்படியே ஓட்ட ஓட சில அங்கே தொங்கிட்டு இருக்குது சிறைகள் பலவீனங்கள் ஆவிக்குரிய பலவீனங்கள் ஆண்டவரை கிட்டி சேர முடியாதபடிக்கு பலவீனங்கள் நம்மள்கிட்ட தொங்கிட்டு இருக்குது இன்றைக்கு அந்த பலவீனங்களை அகற்றி போடத்தக்கதாக நம்மளுடைய வயதை கற்க திரும்ப ஒரு கழிவினுடைய வாழ வயதுக்கு ஒப்பாக நம்மை மாற்றத்தக்கதாக அந்த தெய்வ கண்மணியான கிறிஸ்துவனுடைய பாதத்துல அந்த கழுகு அங்கு அமர்ந்து கண்மணியின் மேல அமர்ந்து அது அந்த புதிய சிறைகளை உண்டாக்கி கொள்வதை போல நாம் நம்மளிடத்துல புதிய பலனை பெருக்கிக் கொள்ளத்தக்கதாக புதிய பலனை ஆண்டிடத்துல பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக அவருடைய அந்த சமூகத்துல நீங்களும் நான் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த காரியங்களுக்காக நாம் வந்து கவலைப்படுவோம் இன்றைக்கு எத்தனை திரு காரியங்களுக்காக நம்ம வந்து கவலைப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் வாழ்க்கையில முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக கண்டிப்பாக ஆண்டர் அதை செய்வார் அது நமக்கு தேவை என்பது ஆண்டர் அறிந்திருக்கிறார் முதலாவது தேவண்ட ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவர்களை குறித்து நீங்கள் ஒன்றுக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் அது எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக் ஆண்டு வந்து கொடுப்பேன்றிருக்கிறார் அப்பொழுது இவர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இருக்கிறார் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுல வாசி நகர் தெரியும் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரன் குமாரனை நம்ம எல்லாருக்கும் ஒப்பு கொடுத்தாரு அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு வந்து அறலாது இருப்பது எப்படி அவரவே நமக்கு கொடுத்துட்டாரு அப்ப நீங்க கேக்குற வந்து உலக பிரகாரமா நன்மைகள் வந்து கொடுக்காது இருப்பாரா நமக்கு கண்டிப்பா அவர் நமக்கு வந்துட்டு இருப்பாரு நமக்கு நாம வந்து உலகத்தின் மக்களை போல சில நேரத்துல ஆயிடுறோம் அதுக்காக வந்து ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு அங்கலாயத்தை ஆடி ஓடி தெரிய தெரியறோம் நிறைய வேலைகள்ல வந்து தேவையுடைய சித்தத்தை நம்ம வந்து அருந்தி செயல்பட முடிய மாட்டேங்கிறது சின்ன சின்ன காரியத்தை கூட வந்து ஆண்டோட பாதத்துல வந்து காத்திருக்க முடியறது இல்ல அப்படியே டக் டக் டக்குன்னு வந்து பண்ணிடுறோம் நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து தேவனுடைய சம்பவத்துல காத்திருந்து தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய கணிக்காக ஜெயம் பண்ண வேண்டும் தேவனுடைய காரியத்துக்காக இதெல்லாம் முன்னாடி இருந்தது நமக்கு இப்ப இல்ல ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல ஒரு ஒரு ஓல்ட்னஸ் அதாவது முதிர்ந்த தன்மை வந்துட்டுது நம்மளால வந்து ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல ஆண்டர் நினைச்சு ஹைட்டுக்கு வந்து வர முடியாதபடிக்கு அந்த கழுவு போல இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து வந்துட்டு இன்னைக்கு திரும்ப வாழ வயதாக ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நமக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒன்னு நான் திரும்ப வாழ வயது போல வந்து மாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உன் நம்பிக்கை நீ வந்து விட்டுறாத உன்னோட நம்பிக்கையில வந்து நீ தளர்ந்து போகாத உன் நம்பிக்கை வந்து என் மேல வை நான் வந்து உன்னை திரும்ப வந்து வாழ வயதாக வந்து மாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துல எடுத்து வாசிங்க அதோட கூட நான் முடிக்கிறேன் நீதியின் மேல் பசுதாக உள்ளவர்கள் பாட்சியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் ஆண்டவர் எவ்வளவு டைரக்டா வந்து சொல்லிருக்கிறார் பாருங்க மத்திய ஐந்து ஆறுல சொல்லுது நீதியின் மேல் பசுதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நமக்கு சோ இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் அந்த நீதியின் மேல் பசிதாக உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த நீதினாக்க வந்து நம்ம நம்ம நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த இடத்துல நீதின்னு சொல்றது உலகத்து நீதி அல்ல உலகத்து நீதி வந்து ஒரு உலக மனுஷனும் செய்வான் லஞ்ச வாகமா இருக்கிறது அப்படி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா நடக்கிறது ரொம்ப ரைட்டேஷன் நடக்கிறது அதுலாம் ஒரு வித்தியாசம் இல்ல ஏன்னா அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்ய செஞ்சாகணும் அது தேவண்ட பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் வந்து அந்த உலக பிரகாரமான அந்த ரைட்டியஸ்னஸ்னஸ் நம்மகிட்ட இருக்கணும் பொய் சொல்லாத தன்மை இருக்கணும் பொறாம இல்லாத தன்மை இருக்கணும் லஞ்சம் கொடுத்து செய்யக்கூடாத வந்து ஒரு காரியங்கள் நமக்குள்ள ஒரு வயிறாக்கி இருக்கணும் லஞ்சம் கொடுத்து எதையும் வந்து சாதிக்க கூடாது சாப்பிட்டு நிறைய நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்றான் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் வந்து பொய் சர்டிபிகேட் கொடுக்குறான் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து கிறிஸ்தவன் சொல்றான் வந்து செய்யறான் கிறிஸ்தவங்கன்னு சொல்றாங்க செய்யறாங்க அது ரொம்ப வந்து பாதாளத்துக்குரிய காரியங்கள் ஆண்டவர் வேதனைப்படுத்தக்கூடிய காரியங்கள் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்திருக்க கூடும் என்றால் தயவுசெய்து மனம் திரும்பி அதை சரிப்படுத்த வேண்டும் இல்லை அப்படின்னாக்க வந்து தேவண்ட ராஜ்யத்திற்கு பூர்வமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் இப்படிப்பட்டதான் பொய் சர்டிபிகேட் நிறைய வந்து ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறது பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து போடுறாங்க இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போடுறாங்க நிறைய இந்த மாதிரி கேள்விப்படுற இன்னைக்கு வந்து நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கிறிஸ்தவர்கள் கூட இதை வந்து செய்யறாங்க நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் கன்சல்டன்டா இருக்கிறாங்க போய் ஆஹ் இதான நிறைய வந்து செய்யறாங்க எப்படிதான் செய்யறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லிக்கொள்ள நம்மளால வந்து முடியல முடியாது கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார
தேவ நீதன் வந்து எது ஆண்டவருடைய பார்வையில இருந்திருக்கு அப்படின்னாக்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தெய்வங்கள் நானும் வந்து தேவனுடைய பேர்களை வந்து பற்றுதலாகவும் விசுவாசமாகவும் தேவனோல வந்து ஒரு அந்த அக்வல் டைம்ஸ் வந்து எவ்வளவுக்கு அளவுக்கு நமக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள அந்த ஒரு வெயிட்டேஜ் தான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டுக்கூடிய அந்த நீதின் மேல் வசதாகும் ஸோ ஆண்டோரு குறிச்சுதான அந்த விசுவாசம் அவரு குறிச்சுதான அவர் மேல எவ்வளவு பசிதாக நமக்கு இருக்குது அப்படி இருந்தீங்கனாக்கா வந்து அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னாக்க பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் இருக்குது அப்படிப்பட்டவர்கள் திருப்தி அடைவாங்க ஏன்னா அந்த அப்படிப்பட்ட ஆர்வத்துக்கு வந்து என்ன செய்வார் ஆண்டவர் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் சால்வேஷன் கொடுத்து அவர்களை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்றார் ஆண்டவர் அதுல எல்லா விதமான அந்த ஒன்பது வகையான கனிகள் இருக்கும் கத்திற்கு ஸ்தோதிரம் ஆகினாலே இன்றைக்கு நம்மை பார்த்த ஆண்டவர் இந்த ரெண்டு ஆசீர்வாதங்களை கூறுகிறார் நன்மை நாள் உன் வாயில் நான் திருப்தி ஆக்குவேன் இதனால் நீ வந்து எங்கெங்கேயோ நன்மைகள் வந்து உன்னை சேரும் திருப்தி ஆகுவே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனா அந்த நன்மை எல்லாம் உன்னை திருப்தி ஆக்கல இது வரைக்கும் ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டு சொல்றார் நான் தர்ற அந்த நன்மையினால அந்த ஸ்பிரிங் ஆஃப் சால்வேஷன்ல நிச்ச ஜீவ காலமாக ஊறுகின்ற அந்த ஜீவ நூறுனால நான் உன்னை திருப்தி ஆக்குறேன் இன்றைக்கு கழுவுக்கு சமானமாக உன் வயதை இன்னைக்கு நான் திரும்ப வாழ வயதை போல ஆக்குறேன் என் இடத்துல வா நீ நீ வெயிட் பண்ணு உன்னுடைய எல்லா பெலவினத்தையும் மாற்றி உன்னை மீண்டும் அந்த எல்லா விதமான ஸ்ட்ராங்க்கு மேல பறக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை நான் உனக்கு வந்து கொண்டு வந்து உன் வாழ்க்கையில வந்து கொடுக்குறேன் எங்கெங்கயோ திருத்தாக நினைச்சு வேலியபிளான ட்ரெஷரை ஆண்டோட பொக்கிஷங்களை நீ இழந்து போயிருக்கிற ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டோர் உனக்கு வந்து உன்னை நன்மையினால உண்மையா நான் திருப்தி ஆக்குறேன் ஒருத்தரமாட்டோம்ட்டி <laughs> உங்க முன்னாடி பின்னாடி போறவங்க வர்றவங்க எல்லாரும் அந்த ஜீவ நிறுவனம் பயன்படுவாங்க அது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு நாம அப்படி ஆசீர்வாதம் மாதிரி ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறோமா நம்ம உப்பு கொடுப்போம் இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல என்னென்ன காரியங்கள் இந்த ஜீவ நிறுவனத்தை அடைத்து கொண்டு இருக்கிறதோ அதெல்லாவற்றை ஆண்ட இடத்துல கேட்போம் ஆண்டவரை வெள்ளப்படுத்த ஆண்டு வரே உம்மிடத்துல நித்திய ஜீவித வார்த்தைகள் உண்டு ஆண்டு வரே நீங்க எங்க போக முடியும் எங்களுக்கு உங்களுடைய நன்மையினாலும் நீங்க திருப்தி ஆக்குங்க எங்களுடைய ஆண்டவரே அப்பா மீண்டும் உங்களுடைய ஆண்டவரை சமூகத்தில் நாங்க வந்து தங்கி ஆண்டவரை மீண்டும் எங்களுடைய ஆண்டவர் ஆவிக்குற ஜீவிதத்தை ஒரு வாழ வயதன் காலத்தை போல் மா மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம் ஆண்டவர் இன்னைக்கு ரெடியா இருக்கிறார் நாங்க இந்த நூத்தி மூணு ஐந்துல சொல்லப்பட்ட இந்த ஆசீர்வாதங்களால கருத்து இன்றைக்கு நம்ம நிரப்புவாரா ஞாபக ஒரு விஷயாக நம்மை தாழ்த்துவோம் தேவனுடைய சமூகத்துல எங்களை மிகவும் அதிகமா நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பருவ தந்தையே இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு புற எங்களை உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோங்க தாவே ஆண்டு புறே நீர் எங்களை நடத்தும் ஐயா உங்களுடைய நன்மைகளினால இந்த எங்களை திருப்தி ஆக்கும் உலகத்தின் நன்மைகளினால அல்ல ஆண்டு புறை உலகத்தின் நன்மைகளாலே ஆண்டு புறை எங்களை திருப்தி ஆக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அங்கும் எங்கும் ஓடி அலைந்து திறந்து ஆண்டு புறை பாவங்களை சீக்கி திலை ஆண்டு புறை அப்பா மூழ்கி ஆண்டு புறை சாத்தனுடைய வழியில விழுந்து மோசம் பொழுதுதான் மிச்சம் ஆண்டு புறை அந்த நாட்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை எங்கள் மேல இருந்து அந்த ஆண்டவரே அப்பா அந்த கிளௌரி ஆண்டவரே அந்த தேவ ஆசீர்வாதங்கள் எங்களை விட்டு விலகி போறது கருத்தாக ஆண்டவரே சிம்சனை விட்டு ஆண்டவரே அப்பா அந்த தேவ ஆவியானவராகி அந்த தேவ பலம் அவனை விட்டு ஓடி போனது கருத்தாக ஆண்டவரே தேவ மகிமை ஆண்டவரே ஆதி பெற்றோர்களிடத்துல இருந்து அகன்று போனது கருத்தாக அதை அறியாத படிக்க இருந்தார்கள் ஆண்டவரே நாங்க கூட ஆண்டவரே அப்படித்தான் ஆண்டவரே அப்ப இருந்திருக்கிறோம் ஆண்டு புறை வேதனைப்படுத்திருக்கிறோம் ஆண்டு புறை இன்றைக்கு எங்களை நீங்க நன்மையிலா நிரப்புங்க ஆண்டு புறை நன்மையா நிரப்புங்க ஆண்டு புறை நாங்க மீண்டும் பலக்கணும் ஆண்டு புறை மீண்டும் நாங்க ஆண்டு ஒரு மக்காக எண்ணி பிரகாசிக்கணும் ஆண்டு புறை நீங்க ஆண்டு புறை எங்களை கொண்டு என்ன செய்ய நினைச்சிருக்கிறீங்களோ இந்த உலகத்துல நாங்க செய்யணும் எங்களுக்கு கிருபி கொடுங்க என்று நாங்க வாஞ்சிக்கிறோம் ஆண்டு புறை உம்முடைய நன்மையினால எங்களுடைய ஆண்டு புறை காரியங்களை நிறைத்து ஆசீர்வதிங்க எங்களை திருப்தி ஆக்குங்க எங்களை எங்களுடைய குடும்பத்தை ஆண்டு தொட்டு ஆசீர்வதித்தரும் கருத்தாவே ஆவிக்குறை கனிகள் நாள் நிரப்புங்க அதனுடைய நித்திய ஜீவித காலமாய் ஊரத்தக்கதான அந்த ஆண்டு புறைய அந்த ஜீவ நீரூற்றினால எங்களை நிரப்புங்க கருத்தாவே ஆலலூயா ஆலலூயா ஸ்தோதரம் ஆண்டு புறை மீண்டும் தாகம் எடுக்காத ஆண்டு புறை உங்களுடைய ஜீவ தண்ணீரை எங்களுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதம் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கருத்தாவே எங்களுடைய வயது நீர் திரும்ப வாழ வயதை போல மாற்றும் ஐயா ஆலலூயா உங்களிடத்துல ஆண்டு புறையை நாங்கள் திட்டு செய்ய முடியாதபடி இருக்கக்கூடிய தடைகள் அகன்று போகட்டும் கருத்தாவே 
எழுதி பிரகாசிக்க பலப்படுத்தும் எங்களை தாழ்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த ஆண்டவரை வார்த்தைகள் இந்த ஆசிர்வதித்தோம் அனைவருக்கும் ஆண்டவரே அப்பா பிரயோஜனம் உண்டாகத்தக்கதாக இந்த வார்த்தைகள் செயல்பட நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரும் இப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதங்களாலே நீங்க நிரப்புங்க கர்த்தாவே கிருபின் கருத்துக்குள்ள எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உங்களுடைய திவ்ய நாமம் வகிப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்துல கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமே